Hello everyone and welcome to the another session for the KVS PJT Computer Science. So this is the last video in this test which is uh, this is 2016 and 17 KVS PJT test. So this is the last video in this test because uh, we have already seen till the question number 82. Now in this video I am going to discuss from question number 83 to question number 100. So that means I am going to take all the rest remaining technical questions here. So jitne bhi technical questions bache hue hain main un sabhi technical questions ko is video ke andar discuss karunga agar aapko hamari video series ne help kiya hai to i request you that you like the video you can comment your suggestions and you can share the video with your friends or you can share the video on facebook agar aap facebook par aap is video ko share karenge apne friends ke sath share karenge to usse hame bahut encouragement milta hai और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए और और ज्यादा कंटेंट आपको देने के लिए अब इस वीडियो में इस वीडियो की पीडीएफ कॉपी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड सेक्शन में जाइए डाउनलोड सेक्शन में इस वीडियो की जो पीडीएफ कॉपी है जो हमने यूज किया है पीपीटी उसको वो आपको वहां पर मिल जाएगी और अगर आपको हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड है इंटरेस्ट है यानी क्या हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं व्हिच माइट बी रिलेटेड टू द गेट यूजीसी नेट KVS PGT examination or the placement preparation course अगर आप हमारे courses को लेना चाहते हैं तो आप courses section पर जाकर courses को buy कर सकते हैं या फिर हमारे contact number 9821876104 पर भी call कर सकते हैं तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ज़्यादा delay ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम question number 81 से start करेंगे question number 80 तक हम already discuss कर चुके हैं अब यहाँ पर हम question number 81 के साथ start करेंगे तो चलिए हम 81th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सो so, 81th क्वेश्चन इज इन अ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल द कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन मींस यानी कि रिलेशन की कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है देखिए हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप भी होता है और कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन भी होता है जब मैं कार्डिनैलिटी की बात करूंगा सो कार्डिनैलिटी आप दो तरीके से निकाल ले दो चीजों में निकालेंगे यहां पर एक होगा कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप रिलेशनशिप और दूसरा होता है हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन सो कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इज द डिग्री इज द मैक्सिमम डिग्री इन विच अ रिलेशनशिप कैन पार्टिसिपेट सो वी कैन हैव अ मिनिमम कार्डिनैलिटी एंड एज वेल एज वी कैन हैव अ मैक्सिमम कार्डिनैलिटी उसी तरीके से जब एक रिलेशन की कार्डिनैलिटी की बात करता हूं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन अब यहां पर देख सकते हैं द डिग्री ऑफ अ रिलेशन इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स रिलेशन स्कीमा and the cardinality of a relation is a number of tuples so here the correct answer is option number 2 in case of relation so cardinality is a number of tuples now question number 2 is again from relational database model and here we have said that the relationship database we have said that the 3 level diagram of the relational database what are the things that are which is not a part of this conceptual level we have 3 levels of RDMS उसके अंदर तीन लेवल्स होंगे हमारे पास। We can have physical level, we can have conceptual level। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो conceptual level है, वो conceptual level का part इनमें से कौन नहीं है? इस Which of the following is not a conceptual level? तो answer is option number one, because storage dependent details जो है, ये आपके पास physical level के अंदर cover होता है। बाकी जो option number two and three and four है, वो आपके conceptual level में cover होते हैं। इसका एक example मैं यहाँ पर लेता हूँ। तो basically जो conceptual schema है it is containing the map of uh, concepts and the relationships for the databases uh, describes the semantic of the organization and वगैरह uh, आप यहाँ से read कर सकते हैं entity classes attributes and relationships all these things are here अब जो diagram है इसका वो मैंने यहाँ पर एक diagram यहाँ पर लिया हुआ है आपके पास एक internal data level है आपके पास एक external data level है और आपके पास एक conceptual data level है तो जो question है वो conceptual data level यानी कि logical level के बारे में पूछा गया था और logical level के अंदर हम लोग entities attributes and relationships की बात करते हैं constraints की बात करते हैं और semantic information की बात करते हैं लेकिन जो storage dependent है ये आपका physical level के अंदर कवर होगा ठीक है नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया वर्क्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन विच इज फाइबर ऑप्टिक केबल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेसिकली फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो हमारा इंटरनल कोर होता है यहाँ पर जो लाइट है वो रिफ्लेक्शन करके ट्रांसफर होती है तो बेसिकली लाइट की रिफ्लेक्शन होती है यहाँ पर तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल का एक डायग्राम है और ये जो डायग्राम है ये बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल का डायग्राम है अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल आपकी दो तरह से हो सकती हैं पहला है आपका शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल दूसरा है अनशिल्डेड 
ट्विस्टेड पेयर केबल दोनों डिफरेंस क्या है कि जब मैं शील्डेड की बात करता हूँ तो उसके ऊपर एक शील्ड होती है इस तरह की ये जो है ये एक शील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और अनशील्डेड के ऊपर इस तरह की कोई भी शील्ड नहीं होगी और फिर आता है हमारे पास कोएक्शियल केबल तो कोएक्शियल केबल में हमारे पास हम एक कॉपर वायर का यूज़ करते हैं और इस कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन होती है उसके ऊपर अगेन हमारे पास एक कॉपर मैश होता है तो कोएक्शियल केबल में भी इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ नहीं होती इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर ही यूज़ होती है ओके नेक्स्ट द मैकेनिज़म दैट ब्रिंग्स अ पेज मेमरी ओनली वेन इट इज़ नीडेड यानी कि जब हम पेज को मेमरी में सिर्फ तभी इन मेमरी में तभी लेकर आते हैं जब उसकी रिक्वायरमेंट है तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पेजिंग सो बेसिकली दिस इज योर वर्चुअल एड्रेस स्पेस या फिर आप कहो दिस इज योर प्रोसेस दिस इज योर फिजिकल एड्रेस स्पेस या फिर आप कहो दिस इज योर मेन मेमरी एंड दिस इज योर सी पी यू नाउ वी डिवाइड दिस वर्चुअल एड्रेस स्पेस इन टू पेजेस एंड वी डिवाइड दिस फिजिकल एड्रेस स्पेस इन टू फ्रेम्स अब यहाँ पर हम जो पेजेस में जो हमने वर्चुअल एड्रेस स्पेस को हमने पेजेस में डिवाइड किया वी कैन ब्रिंग अ पेज इन द मेन मेमोरी यानी कि जिस प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट करना है उस प्रोसेस का जो पेज है वो मेन मेमोरी के अंदर लेकर आएंगे सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सभी पेजेस एक साथ लाने हैं ऐसा भी हो सकता है कि आप इसमें से कुछ पेजेस को ही एक बारी में मेन मेमोरी के अंदर लेकर आएँ तो उसको हम बोलते हैं डिमांड पेजिंग यानी कि ऑन डिमांड जिस पेज की रिक्वायरमेंट है आप उसी पेज को मेन मेमोरी के अंदर लेकर आएँ और जब यहाँ पर अगर कोई और पेज अवेलेबल है उसको रिप्लेस करने के लिए हम पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी का यूज़ करते हैं और जो सेगमेंटेशन अगेन सेगमेंटेशन इज हाउ यू डिवाइड द दिस वर्चुअल एड्रेस स्पेस हम इसको सेगमेंटेशन के साथ भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एक तरीके से हमारे पास एक सेगमेंटेड पेजिंग भी होता है तो सभी कॉन्सेप्ट मैंने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस किए हुए हैं तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो है डिमांड पेजिंग फ्रेगमेंटेशन भी इसका आंसर नहीं है तो जितने भी एल्गोरथम से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरथम फ्रेगमेंटेशन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन विद पेजिंग ये सभी मैं अपने वीडियोस के अंदर कवर कर चुका हूँ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में मेमरी मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे उसके बाद आता है आपके पास डिमांड पेजिंग तो डिमांड पेजिंग भी मैंने कवर किया हुआ है कंप्लीट डिटेल के अंदर तो इसका करेक्ट आंसर इज डिमांड पेजिंग नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपोलॉजी हाइएस्ट रिलायबिलिटी इसमें से कौन सी टॉपोलॉजी जो है वो हाइएस्ट रिलायबिलिटी ऑफर करती है और इसका जो आंसर है दैट इज़ अ मेस्ट टॉपोलॉजी मेस्ट टॉपोलॉजी का मतलब क्या है कि हमारे पास हर एक पेयर ऑफ होस्ट के बीच में विल बी हैविंग कनेक्शंस सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज होस्ट वन दिस इज होस्ट टू दिस इज होस्ट थ्री एंड दिस इज होस्ट फोर सो बिटवीन एवरी टू पेयर ऑफ होस्ट विल बी हैविंग अ कनेक्शन अब बस टॉपोलॉजी में वी यूज़ अ सिंगल बस और जितने भी होस्ट है वो सभी उस सिंगल बस से कनेक्टेड होते हैं और रिंग टॉपोलॉजी में इस तरीके से एक रिंग होती है जो जितने भी होस्ट है वो उस रिंग से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं स्टार टॉपोलॉजी में हम हब का यूज़ करते हैं और हब की हेल्प से हम सबको कनेक्ट करते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा जो रिलायबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है वो मेस्ट टॉपोलॉजी प्रोवाइड करता है सो मेस्ट टॉपोलॉजी इज़ द मोस्ट रिलायबल वन एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ अदर्स नेक्स्ट वट इज़ द लेंथ ऑफ एन आई पी एड्रेस इन प्री वन पी यू सिक्स अब यहाँ पर प्री वन पी यू सिक्स की बात की गई है अब जो प्री वन पी यू सिक्स है आई एम नॉट श्योर आई मीन आई ट्राई टू सर्च इट ऑन गूगल बट आई कू नॉट फाइंड इट सो आई एम नॉट श्योर द आंसर फॉर दिस आई सजेस्ट यू आई थिंक यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ऑन इन कमेंट्स इफ आई फाइंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन देन आई ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन इन कमेंट्स ओके नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट के बारे में uh, इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए नंबर वन अ वेरिएबल इज क्रिएटेड यूजिंग द कीवर्ड एंड नंबर टू जावा स्क्रिप्ट इज अन टाइप्ड लैंग्वेज अब यहाँ पर क्या है तो uh, जो स्टेटमेंट नंबर वन है दैट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर टू इज नॉट करेक्ट सो स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट सो ओनली द आंसर इज ओनली वन अब देख लीजिए एक अन टाइप लैंग्वेज होती क्या है बट आपके रेफरेंस के लिए मैंने वीकली टाइप स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर दिया है आप चाहे तो उसको रीड कर सकते हैं उसके अलावा आपको डायनेमिक और स्टैटिस्टिकली टाइप लैंग्वेज के बारे में भी मिल जाएगा अब जो नेक्स्ट है जो यहाँ पर पूछा गया है वो अन टाइप लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है और टाइप लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है अन टाइम मीन्स ऑपरेशन और डिवीजन फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑपरेशन और डिवाइजिंग इन टीचर बाई स्ट्रिंग वुड रिजल्ट इन ट्रीटिंग द फर्स्ट फोर बाइट्स ऑफ स्ट्रिंग एज इन टीचर सो दिस इज बिकॉज अन टाइप ऑपरेशन टेक्स प्लेस डायरेक्टली ऑन बिट्स एंड देर नो बिट्स इन ऑब्जर्वेशन ओके उसी तरीके से टाइप मीन्स दैट द लैंग्वेज डिस्टिंग
जो है वो स्पेसिफाइड होगी एक रिस्ट्रिक्शन होगी किस टाइप से किस टाइप के वेरिएबल्स को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन अन टाइप में ऐसा नहीं है अब जो हमारे पास जावा है जो जावा बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द टाइप लैंग्वेज और ये अन टाइप लैंग्वेज की कैटेगरी में नहीं आती तो इसके आंसर में हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास इस केस में जावा स्क्रिप्ट इज नॉट अन टाइप लैंग्वेज आई थिंक जावा स्क्रिप्ट जो है अन टाइप लैंग्वेज नहीं है जावा स्क्रिप्ट कंसिडर कंस इन द कैटेगरी ऑफ द टाइप्ड लैंग्वेज और दूसरा है वेरिएबल इज क्रेडिट यूजिंग द की वर्ड दैट इज करेक्ट बिकॉज हम लोग वैर की का यहाँ पर यूज़ करते हैं सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर टू विच इज ओनली वन इज करेक्ट नेक्स्ट इज योर सब दिस इज अ कंसिडर ए कंडीशन दैट इज कॉज कॉल्ड बाई रन टाइम एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज जो रन टाइम एरर से जो कंडीशन कॉज होती है इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम उसको हम क्या बोलते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज एन एक्सेप्शन नेक्स्ट इज द प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स इंडिकेट प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है वो क्या इंडिकेट करता है सो जनरली प्रोग्राम काउंटर का जो कंटेंट है वो इंडिकेट करता है कि हमें अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस ओके सो ऑप्शन नंबर वन इज द टाइम डी टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम इज रॉन्ग द टाइम एलिप्ट ये भी रॉन्ग थर्ड द एड्रेस वेयर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड एंड द काउंट ऑफ द प्रोग्राम बी इन एग्जीक्यूट दिस इज ऑल्सो रॉन्ग सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अबाउट द प्रोग्राम काउंटर ये मैं अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के वीडियोज को ऑलरेडी थॉरली कवर कर चुका हूँ नेक्स्ट असीमा फोर आर यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रोसेस सिंकनाइजेशन सो जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है प्रोसेस सिंकनाइजेशन को अचीव करने के लिए हमारे पास प्राइमरी कंडीशन होती हैं जो मीट होनी चाहिए जिसमें आता है आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन दूसरा है आपके पास प्रोग्रेस और जो सेकेंडरी कंडीशन यहाँ पर मीट होनी चाहिए वो है हमारे पास आर्किटेक्चर न्यूट्रैलिटी आर्किटेक्चर न्यूट्रैलिटी ठीक है और बाउंडेड uh, वेटिंग तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री बिकॉज सीमा फोर जो है वो प्रोसेस सिंकनाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं बैलडीज एंड एनॉमली जो बैलडीज प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बैलडीज एनॉमली हमने पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरथम के अंदर हमने पढ़ा था कि बैलडीज एनॉमली होती क्या है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स मीन मेमरी में अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो आपके पास जो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स है वो भी इंक्रीज हो सकते हैं इन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरथम तो बैलडीज एनॉमली इज अ कम्प्लीट डिफरेंट कॉन्सेप्ट इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री विच इज प्रोसेस सिंकनाइजेशन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट इज सेट टू बी डैश एंड एन एंड यूजर इंटरेक्टिव वेन यूजर्स आर गिवन नेविगेशनल कंट्रोल सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज अपर टेक्सट यानी कि देखो जब यहाँ पर उन्होंने बोला कि यूजर्स आर गिवन नेविगेशनल कंट्रोल जैसे कि हम लोग किसी हाइपर टेक्सट पर क्लिक करते हैं तो वो किसी और पेज पर रिडायरेक्ट हो जाता है तो उसी तरीके से किसी मल्टी मीडिया प्रोजेक्ट में अगर हम किसी को नेविगेशनल कंट्रोल यूज देते हैं तो नेविगेशनल कंट्रोल को हम बोलते हैं हाइपर टेक्सट लेकिन अगर किसी को हम नेविगेशन कंट्रोल नहीं देते अगर एक क्वेश्चन होता है यूजर्स आर नॉट गिवन नेविगेशन कंट्रोल उस केस में आंसर होता है यहाँ पर लीनियर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू विच इज हाइपर टेक्स्ट नेक्स्ट एन एनालॉग सिग्नल कैरीज फोर बिट इन ईच सिग्नल यूनिट इफ वन थाउजेंड सिग्नल यूनिट्स आर सेंट पर सेकेंड दैन द बॉड रेट एंड द बिट रेट और सिग्नल आर तो अगर हमारे पास 1000 थाउजेंड बिट्स पर सेकेंड सेंड की जाती है तो बॉड रेट एंड बिट रेट सिग्नल की क्या होगी अभी जो क्वेश्चन है के वी एस पी जी टी के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग मिस्टेक्स थी ये जो क्वेश्चन है ये इससे पहले भी यू जी सी नेट के अंदर आया है ये क्वेश्चन यू जी सी नेट डिसम्बर टू थाउजेंड थर्टीन के अंदर ये एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया था और इसी सेम क्वेश्चन को के वी एस के अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया गया लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर ये जो वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस हुए थे सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द बॉड रेट विल भी वन थाउजेंड बॉड्स सिग्नल्स पर सेकंड को हम बोलते हैं बॉड रेट और नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड को हम बोलते हैं बिट रेट तो यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स रेट्स विल बी 4000 एंड द बॉड रेट विल बी 1000 तो यहाँ पर मिस्टेक है सो इधर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 थाउजेंड बॉड्स एंड फोर बिट्स पर सेकेंड सो इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है के वी एस पी जी टी के अंदर तो इसके आई थिंक मार्क्स सबको फ्री में मिले होंगे इसके आई uh, होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्टी इज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड लोड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा वेयर हाउस इस एरिया को हम बोलते हैं स्टैगिंग एरिया स्टैगिंग एरिया इज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज यूज फॉर प्रोसेटेड डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग इन एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड जिसको हम बोलते हैं ई टी एल प्रोसेस इसका एक डायग्राम भी है मैंने एक डायग्राम
जो हमने एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर एंड लोड के अंदर हम इसमें जो यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया उसको बोलते हैं स्टैकिंग एरिया ओके नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 94 फोर डैश रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू पोजीशन द रीड राइट हेड ऑन अ हार्ड डिस्क इसको देखते इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं बेसिकली आपकी जो हार्ड डिस्क है वो इस तरह से डिस्क जो है वो हार्ड डिस्क के अंदर हमारे पास डिस्क होती हैं तो इस तरीके से जो डिस्क होती हैं इन डिस्क को हम एक स्पिंडल के ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर एक हमारा रीड राइट हेड होता है अब हार्ड डिस्क के अंदर जो भी अगर हम किसी भी डिस्क को अगर हम चेक करेंगे तो एक डिस्क जो है वो ट्रैक्स के अंदर डिवाइडेड होती है और ट्रैक्स जो है वो सेक्टर्स के अंदर डिवाइड होते हैं जैसे कि ये जो पूरा रेड कलर में यहाँ पर दिखाया गया है ये एक ट्रैक है और इस ट्रैक के अलावा ये जो दिखाया गया है ये एक सेक्टर है तो बेसिकली ये मैं काफ़ी डिटेल में इसको मैंने कवर किया है अपने वीडियोस के अंदर भी पहले भी अब इस रीड रेड हेड को जब हमें कुछ डेटा को रीड करना है तो इस रीड रेड हेड को सबसे पहले हम पर्टिकुलर जिस भी ट्रैक से रीड करना है उस ट्रैक पर लेके जाना पड़ेगा और उस ट्रैक पर रीड करने के बाद हमें उसके गिवन सेक्टर पर लेके जाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें दो टाइम लगते हैं एक होता है हमारे पास सीक टाइम दूसरा होता है रोटेशनल लेटेंसी तो सीक टाइम होता है कि आपको जिस ट्रैक से डेटा रीड करना है रीड हेड को उस ट्रैक पर लेके जाने के टाइम को बोलते हैं सीक टाइम और उस ट्रैक पर पहुँचने के बाद जिस सेक्टर से डेटा रीड करना है उस सेक्टर तक पहुंचने के टाइम को हम बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी तो उसने पूछा है कि यहाँ पर सेक्टर तक पहुंचने वाले टाइम को क्या बोलेंगे तो उसका आंसर है रोटेशनल लेटेंसी इट इज़ नॉट अ सिक टाइम ओके आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 95। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपेरिजन फॉर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड अमंग थर्टी टू सॉटेड रिकॉर्ड थ्रू बाइन रिसर्च मैथड इज तो द आंसर विल बी लॉग ऑफ थर्टी With base टू so it will be log of टू raised to power फाइव base टू which will be फाइव तो आंसर विज ऑप्शन नंबर फोर विच इज़ फाइव इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन केस ऑफ बाइनरी सर्च जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है दैट इज ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस टू अगर आपको बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है तो जस्ट अप्लाई द फॉर्म लाइन यू गेट द आंसर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स इज वट इज़ द ऑक्टल इक्वलेंट ऑफ द हेक्जा डेसीमल नंबर इस हेक्जा डेसीमल नंबर का ऑक्टल इक्वलेंट क्या होगा नंबर इज वन हंड्रेड थर्टी टू ए अब हेक्सा डेसिमल का मतलब क्या है कि हम हर एक बिट को आ, हमने हर एक नंबर को हमने फोर बिट से रिप्रेजेंट किया है ठीक है तो अगर इस ए की बात करें तो ए इज रिप्रेजेंटिंग नंबर टेन इन डेसिमल सो इट कैन बी रिटर्न एज वन जीरो वन जीरो और जो नंबर टू है दैट कैन बी रिटर्न एज जीरो जीरो वन जीरो नंबर थ्री कैन बी रिटर्न एज जीरो जीरो वन वन एंड नंबर वन कैन बी रिटर्न एज जीरो 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 वन सो दिस इज हाउ आई कन्वर्टेड द हेक्सा डेसीमल नंबर टू बाइनरी अगर इस बाइनरी को हमें फर्दर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल का मतलब है कि हमें तीन बिट्स को कंबाइन करना पड़ेगा सो दिस थ्री बिट्स इज रिप्रेजेंटिंग टू दिस थ्री बिट्स इज रिप्रेजेंटिंग नंबर फाइव दिस थ्री बिट्स इज रिप्रेजेंटिंग नंबर फोर दिस थ्री बिट्स रिप्रेजेंटिंग नंबर वन दिस थ्री बिट्स इज रिप्रेजेंटिंग नंबर वन एंड दिस बिट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग नंबर जीरो सो आंसर इज वन वन फोर फाइव टू विच इज ऑप्शन नंबर थ्री वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान और ईजी क्वेश्चन था नो क्वेश्चन नंबर 97 सेवन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वट इज ईओ क्यू इन इन्वेंट्री कंट्रोल ईओ क्यू का मतलब है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी सो अब ईओ क्यू होता क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी इज द आइडियल ऑर्डर क्वान्टिटी कंपनी शुड परचेज फॉर इट्स इन्वेंट्री गिवन अ सेट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द डिमांड रेट एंड अदर वेरिएबल्स यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट और डिमांड के अकॉर्डिंग आपको कितनी ऑर्डर को प्रोड्यूस uh, करना चाहिए या परचेज करना चाहिए इन्वेंट्री के अंदर उसको बोलते हैं ईओ क्यू और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म सिंगल डेफिनेशन वाली टर्म थी नाउ 98 के अंदर बोलता है द कमेंट ऑफ एन एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट इज गिवन बाय तो एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट में कमेंट हम किस तरीके से बोलते थे दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सो दिस इज हाउ द फॉर्मेट ऑफ कमेंट इज एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी इज द स्मॉल पेज साइज कॉज लार्जर पेज टेबल्स दे आर सेंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू पहला है कि स्मॉल पेज साइज कॉज अ लार्जर पेज टेबल दिस इज फॉल्स बिकॉज अगर आपका पेज साइज इंक्रीज होगा तो पेज पेज साइज डिक्रीज होगा यह है आपका पेज साइज तो आपका पेज टेबल का जो साइज है वो इंक्रीज होगा अगर आपका पेज साइज इंक्रीज होगा तो पेज टेबल का साइज आपका डिक्रीज होगा सो दिस इज फॉल्स ऑप्शन नंबर टू डेंटल फ्रैगमेंटेश इज इंक्रीज विद स्मॉल फेज फाइज साइज दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन डिक्रीज होता है अगर आपका पेज का साइज स्मॉल होता है मैं ऑलरेडी अपनी मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के अं
अगर आपका पेज पेज साइज डिक्रीज होता है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आपकी डिक्रीज होती है तो दोनों डिक्रीज होती है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का एक डायरेक्ट कोरिलेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेज साइज पेज साइज इंक्रीज होगा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी इंक्रीज होगी पेज साइज डिक्रीज होगा तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी डिक्रीज होगी नंबर थ्री आई ओ ट्रांसफर्स आर मोर एफिशियंट विद लार्जर पेजेस दिस इज ट्रू सो दिस इज ट्रू सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर वन एंड टू आर फॉल्स एंड ऑप्शन नंबर थ्री इज ट्रू so you can see s1 and s2 are false hmm so correct answer should be here uh, is option number 3 s3 should be true and uh, s3 should be true and other should be false so yahan par aap correction kar sakte ho jo s2 hai wo hamare paas false rahegi okay next is question number 10 the addressing mode used in the instruction which is add xy x comma y yahan par agar instruction hai to isme kya addressing mode use kiya gaya hai ab yahan par jo x aur y hai ye basically hum uh, address dete hain un location ka jahan se hame data ko access karna hai to ye immediate nahi hai kyunki immediate ke andar directly operand dete hain indirect bhi nahi hai kyunki indirect ke andar hum uh, basically indirect addressing mode ke andar hum uh, uh, हम देते हैं एड्रेसेस फॉर एग्जांपल पॉइंटर्स जैसे कि हम किसी एड्रेस को एक्सेस करेंगे उसकी लोकेशन पे अगला कोई डेटा आपको मिलेगा इंडेक्स के अंदर हम अरेज की फॉर्म में एक्सेस करते हैं तो उसको अरे इंडेक्स बोलते हैं तो यहाँ का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू विच इज़ द एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड आई होप आपके सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे uh, ये हमने जो सॉल्व किया था दिस इज़ के वी एस क्वेश्चन पेपर था अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पेपर बचा है वो के 2013 का क्वेश्चन पेपर है सो so हम उसको भी आज सॉल्व करेंगे इफ़ यू लाइक द वीडियो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट थैंक यू सो मच